हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज व्हाट इज कार्बोनाइजेशन द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास ये होते हैं कोल पेट्रोलियम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ओके दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर नेचर में या लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है द क्वेश्चन इज आखिर ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस थे हमारे पास ये आए कहां से तो देखो हमारे अर्थ पे 300 हंड्रेड मिलियन ईयर्स गो बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे ठीक है वो जो फॉरेस्ट थे किसी नेचुरल रीजन के वजह से खत्म हो गए ठीक है दे गॉट बर्ड इन टू दॉइल ठीक और जैसे जैसे उन पर मिट्टी डिपॉजिट होती गई दे वर कम्प्रेस्ड ठीक जैसे जैसे वो अंदर कंप्रेस होते गए वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया ठीक और अंडर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हमारे पास जो ये डेड प्लांट से कन्वर्ट हो गए कोल में गॉड स्लोली कन्वर्टेड टू कोल कोल कैसे बना उन पास देखो जो भी फॉरेस्ट थे वो सॉइल में भरी हो गए और उनके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती गई धीरे धीरे वो और ज्यादा कंप्रेस होते गए जब हम लोग अंडरग्राउंड वो बहुत ज्यादा हो गए तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था और उनके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और इन्हीं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में ठीक इसी प्रोसेस को स्लो कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कॉल्ड इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन ठीक है तो मैं बोलते हैं कार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन क्यों बोलते हैं तो कार्बोनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कोल है ना कोल कंटेन्स मेनली कार्बन इस वजह से इस प्रोसेस को हमने नाम दिया कार्बोनाइजेशन आई होप यू अंडरस्टैंड वेल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट